తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ని అనలైజ్ చేద్దామండి ఈ సంవత్సరం పరీక్షకు అప్పీర్ అయ్యే విద్యార్థులు ఇలా ప్రీవియస్ పేపర్ల యొక్క అనాలసిస్ చూడడం అనేది వాళ్ళకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఏ ఏరియాలో వీక్ ఉన్నాం ఏ ఏరియా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే అంశాన్ని స్పష్టత వస్తుంది ఇక్కడ ప్రశ్న చదివి ఆప్షన్స్ హైలైట్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు వీడియో పాజ్ ఉంచుకొని సొంతంగా ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ తర్వాత మిగిలిన ఆన్సర్ని కొనసాగించండి ఇక మొదటి ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ మిర్రర్ అండ్ ఎఫ్ ఫోకల్ లెంత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఆర్ అనే రేడియస్ ఎఫ్ అనే ఫోకల్ లెంత్ మధ్య కరెక్ట్ రిలేషన్ అయింది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి పరిశీలన చేసి అండి ఓకే ఇక ఆన్సర్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ పరిశీలించండి ఇది ఒక మిర్రర్ ఈ మిర్రర్లో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి పోల్కున్న డిస్టెన్స్ను ఆర్ అని అంటాం రేడియస్ ఆఫ్ ద కర్వేచర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి దూరాన్ని ఫోకల్ లెంత్ అంటాం అన్నీ ఫోకస్ అయ్యే పాయింట్ కానీ ఉన్న దూరం ఈ రెండింటికి ఉన్న రిలేషను ఎఫ్ టూ టైమ్స్ అయితే ఆర్ అవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎఫ్ మరి ఎఫ్ టూ ఎఫ్ నిమితులు పెంచితే ఆర్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆర్ మైనస్ టూ ఎఫ్ అనేది ఎక్కడుందో చూద్దాం ఆర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే ప్యారల్ లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ ఆన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఆన్ ద రిఫ్లెక్షన్ మీట్ అట్ ద పాయింట్ చూడండి ప్యారల్ రేస్ అంట ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి కాన్కేవ్ మిర్రర్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి అవి ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి అనేటువంటి ప్రశ్న అడగడం జరిగింది కింద ఒకసారి ఆప్షన్స్ను పరిశీలన చేయండి ఓకే ఇక ఆన్సర్ని పరిశీలిద్దాం చూడండి ఇక్కడ కాన్ కేవ్ మిర్రరే లైట్ ప్యారల్గా వచ్చి ఫోకస్ ఎక్కడ ఈ మిర్రర్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఎక్కడ వస్తున్నాయి ఫోకస్ పాయింట్ కాడ ఫోకస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఫోకస్ పాయింట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే అట్ ఫోకల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్ యూజ్డ్ బై డెంటిస్ట్ డెంటిస్ట్ యూజ్ చేసేటువంటి మిర్రర్ ఏ రకమైన మిర్రర్ ఒకసారి ఆప్షన్స్ని హైలైట్ చేస్తున్నాం పరిశీలించండి ఓకే ఇక ఆన్సర్ చూద్దాం డెంటిస్ట్ ఈ విధంగా లోపల ఉన్నటువంటి పనులను కూడా చూడాలి అంటే మిర్రర్ అవసరం అవుతుంది అది బాగా మంచిగా కనబడాలంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనేది అవసరం అది పోల్ కన్నా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఫోకల్ పాయింట్ కన్నా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల చాలా మ్యాగ్నిఫై అయినటువంటి ఇమేజ్ నీట్గా కనిపించి పుచ్చులు ఉన్నాయా ఇంకా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉందా కనుక్కోవచ్చు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాన్ కేవ్ మిర్రర్ కాన్ కేవ్ మిర్రర్ ఎక్కడుందో చూడండి కాన్ కేవ్ మిర్రర్ ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఎ స్పెరికల్ మిర్రర్ హూస్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ కర్వుడు అవుట్వర్డ్ ఈజ్ అవుట్వర్డ్గా కర్వ్ అయినటువంటి మిర్రర్ ఏమిటి అని అవు అడుగుతున్నారు ఓకే కింద ఒకసారి ఆప్షన్స్ను హైలైట్ చేస్తున్నాం చూడండి ఓకే ఆన్సర్ని పరిశీలిద్దాం అవుట్వర్డ్గా కన్వర్ట్ అయినటువంటి మిర్రర్ వచ్చి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఇది లైట్ను ఈ విధంగా బయటికి డైవర్జెంట్ చేస్తుంది అదే కాన్కేవ్ మిర్రర్ అయితే కన్వర్జెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి కన కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి బయటికి ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ ఉన్నది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కాబట్టి ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుట్వర్డ్గా ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ లైన్ జాయినింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ ఆఫ్ వాట్ షేప్ ఓకే బై కాన్కేవ్ లెన్స్ అంట ఓకే వాటి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్లను జాయిన్ చేసే లైన్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుంది ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి స్ట్రైట్ లైనా కర్వుడ్ అవుట్వర్డా కర్వుడ్ ఇన్ సైడా నన్న ఆన్సర్ ఒకసారి అనలైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది ఒక బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ మరి దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ ఉంది దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండింటిని కలిపే లైన్ ఎలా ఉంది స్ట్రైట్ లైన్గా ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 
స్ట్రైట్ లైన్ ఆప్షన్ వన్ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లెన్స్ లైట్ రేస్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ప్రిన్సిపాల్ యాక్సిస్ లెన్సెస్లో లైట్ రే అనేది ప్రిన్సిపాల్ యాక్సిస్కి వెంబడి ట్రావెల్ అయితే ఏమవుతుంది ప్రిన్సిపాల్ వెంబడి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెంబడి ట్రావెల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ట్రావెల్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్ వితౌట్ డివియేషన్ ఆల్వేస్ కన్వర్జింగ్ అట్ ఎ పాయింట్ ఆల్వేస్ డైవర్జింగ్ అట్ వన్ పాయింట్ కన్వర్జ్ ఆర్ డైవర్జ్ డిపెండ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అని ఇచ్చినారు ఒకసారి ఆన్సర్ని పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కాన్వెక్స్ లెన్స్లో ప్రిన్సిపాల్ యాక్సెస్ గుండా లైట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది దీన్ని లెన్స్ను మనం మీనింగ్ఫుల్గా ఇలా డివిజన్ చేసుకున్నాం ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అనేది ఎక్కడ వెళ్తుంది ఇక్కడ అంటే ఒక గ్లాస్ లాబ్ లాగా ఉన్న ఆకారం కూడా వెళ్తుంది ఇక్కడి నుంచి అయితే ఖచ్చితంగా డివియేషన్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇలా డివియేట్ అవుతుంది కొంత యాంగిల్ ఉంటే అప్పుడు కూడా డీ వంగి ప్రయాణిస్తుంది కానీ ఇలా ఉన్న ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు అది స్ట్రైట్ లైన్గానే వెళ్తుంది ఒకవేళ బాగా మందం ఎక్కువ ఉంటే కొంత లేటరల్ షిఫ్ట్ జరుగుతుంది తప్పితే కన్వర్జెంట్గానో డైవర్జెంట్గానో వెళ్ళదు మనం తీసుకునే లెన్స్ చాలా పతులాటి చాలా థిన్ లెన్స్ కాబట్టి లేటరల్ షిఫ్ట్ కూడా జరగదు కావున ఎటువంటి డీవియేషన్ లేకుండా ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ గుండా వెళ్ళేటి అలానే వెళ్తాయి కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ట్రావెల్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్ వితౌట్ డీవియేషన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే మనం తీసుకునే లెన్స్ చాలా థిన్ లెన్స్ అని భావించాం మన టెక్స్ట్ బుక్లో నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ కెన్ బి యూజ్డ్ మేక్ లెన్స్ లెన్స్ చేయడానికి ఏ మెటీరియల్ యూజ్ అవుతుంది కింద ఆప్షన్స్ ఐరను ప్లాస్టిక్ గ్లాసు క్లే లెన్స్ చేయాలంటే ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ వేయండాలి ఇక్కడ ఉన్న నాలుగిట్లో ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ ఏంటి అంటే గ్లాసు కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్కి సంబంధించి ఏది నిజము అని అంటే ఎరెక్ట్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజా ఇండివి ఇన్వర్టెడ్ అండ్ రియల్ ఇమేజా ఎరెక్ట్ అండ్ రియలా ఇన్వర్టెడ్ అండ్ రియలా అండ్ వర్చువల్ అంటే ఇక్కడ రెండు కాంబినేషన్లో ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ ఉంటాయి మనం ఒకవేళ గెస్ట్ చేయాలంటే ఇన్వర్టెడ్ రియల్ అనేది కరెక్ట్ కాంబినేషన్ మరియు ఎరెక్ట్ వర్చువల్ అనేది కరెక్ట్ కాంబినేషన్ మిగిలిన అంటే అసలు కరెక్ట్ కాంబినేషనే కాదు సరే ఆన్సర్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం చూడండి ఇది ఒక కాన్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇక్కడ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉన్నా అంటే ఎఫ్కి టూ ఎఫ్కి ఉన్నా ఇన్ఫైనెట్ డిస్టెన్స్ ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా ఇమేజ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఇది ఒక అప్రైట్లో ఉందంటే ఇది ఒక రియల్ ఇమేజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అనేటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ కలిగింది చిన్నది నిలువు నిజ ప్రతిబింబం ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్తో ఎక్కడ పోలి ఉంది చూడండి ఎరెక్ట్ అండ్ వర్చువల్ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండికేట్ లెన్స్ ఫార్ములా కింద వాళ్ళు లెన్స్ సూత్రాన్ని కటక సూత్రాన్ని ఏది చూ చూపిస్తుంది ఇవి ఆప్షన్స్ ఓకే ఆన్సర్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఆన్సరు వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఫోకల్ ప్లేన్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈజ్ ఏ ప్లేన్ అనేది ప్రశ్న parallel to the principal axis at a focus only perpendicular to the principal axis at focus parallel to the principal axis at the center of curvature perpendicular to the principal axis at the center of curvature and it went options mari correct answer ni parisiledu idu oka focal plane focal plane ante em ledu illa parallel ga vachinappudu ee point card vastayi ఇలా ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా కాకుండా కొంత యాంగిల్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అదే కింద నుంచి అయితే ఇక్కడ మొత్తం మీద ఈ లెన్స్ వల్ల ఏ ఏ యాంగిల్లో వేసినా ఈ పర్టికులర్ ప్లేన్లో ఈ ఎఫ్ గుండా వెళ్ళే ప్లేన్లో ఏర్పడతాయి ఈ ప్లేన్నే ఫోకల్ ప్లేన్ అంటారు ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ఎలా ఉంది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది ఆప్షన్ చూద్దాం పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అట్ ఫోకస్ అనేది ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ 
ఫోకస్ కాడ ఫోకస్ కాడ ఉండాలి మరియు ఫోకస్ కాడ ఉండే ప్లేయర్ను ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి పర్పెండికల్ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఫర్ నార్మల్ ఐ నార్మల్ ఐకి సంబంధించిన లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం ఎంత అంటే ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు ఆరోగ్యవంతమైన మనిషికి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ల నుంచి ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ వరకు నీట్కి కనిపిస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ దూరంలో స్పష్టంగా కనిపియదు కాబట్టి క్లియర్ కనిపించడానికి ఉండాల్సిన మినిమం డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ విచ్ లెన్స్ ఈజ్ యూజ్ టు కరెక్ట్ మయోపియా మయోపియా అంటే ఏంటంటే రెటీనా కన్నా వాళ్ళకు ముందుగానే ఫోకస్ అవుతుంది ముందుగా ఫోకస్ కాకూడదు అంటే కొంత డైవర్జెన్స్ చేసి పంపించాలి అట్లా లెన్స్ ఏంటో ఒకసారి పరిశీలన చేయండి కాన్వెక్సా కాన్కేవా సిలిండరా నన్న అంటే ఆన్సర్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక మయోపియా యొక్క కరెక్షన్ ఏ లెన్స్ వాడారు కాన్ కేవ్ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ వాడారు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంది అంటే కాన్ కేవ్ ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పుటాకార కటకం నెక్స్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటూ సెవెన్ క్లారల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇలా ఏడు రంగులుగా విడిపోవడాన్ని ఏమంటాము రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ డిస్పర్షన్ స్కాటరింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం చూడండి ఈ విధంగా సెవెన్ కలర్స్గా వైట్ లైట్ విడిపోవడాన్ని ఏమంటామంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైట్ని మనము డిస్పర్షన్ అంటాం డిస్పర్షన్ లేదా కాంతి విక్షేపణము కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ డిస్పర్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ ప్రిజమ్ విత్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండ్ మినిమమ్ డీవియేషన్ థర్టీ డిగ్రీస్ దెన్ ఫైండ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేటువంటి ప్రశ్న ఇచ్చినారు ఇది ఈ సూత్రం ద్వారా మనము కనుక్కోవాలి ప్రిజమ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ డిఎం బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ ఒకసారి ఆప్షన్స్ను పరిశీలన చేయండి ఓకే ఈ ఆప్షన్స్లో ఏది సరైందో గుర్తించండి ఓకే ఇక సొల్యూషన్లోకి వెళ్తే ఏ అనేది ప్రిజమ్ యాంగిల్ సిక్స్టీ మినిమం డివియేషన్ థర్టీ సో ఇక్కడ చూస్తే సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీ నైంటీ బై టూ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది మరి కింద సైన్ ఏ బై టూ అంటే సైన్ సిక్స్టీ బై టూ సైన్ థర్టీ అంటే సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై సైన్ థర్టీ అవుతుంది సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ వన్ బై రూట్ టూ సైన్ థర్టీ వాల్యూ వన్ బై టూ ఈ వన్ బై టూ పైకి వెళ్తే టూ బై రూట్ టూ అవుతుంది టూను రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూగా రాసుకోవచ్చు పైన ఉన్న రూట్ టూ కింద ఉన్న రూట్ టూ క్యాన్సిల్ ఒక రూట్ టూ మిగులుతుంది కాబట్టి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ని ఈక్వల్ టు రూట్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంది రూట్ టూ ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విచ్ ఫినామినా ఆఫ్ లైట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అని అంటే రామన్ అనేది స్కాటరింగ్కి సంబంధించింది ఈయన సముద్ర జలాలు ఎందుకు నీలంగా ఉన్నాయి ఇలాంటి సమస్యలను ఈ ఫినామినా ద్వారా పరిష్కరించడం జరిగింది అందుకు గాను రామన్కి నోబుల్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ కూడా నోబుల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్న ఫస్ట్ ఇండియన్ ఓకే సైంటిఫిక్ విభాగంలో కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి స్కాటరింగ్ నెక్స్ట్ రెయిన్బో ఈజ్ ఫామ్ డ్యూ టు డ్యాష్ ఆఫ్ లైట్ రెయిన్బో అనేది ఏ కారణం చేత ఏర్పడుతుంది ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలించండి రిఫ్రాక్షన్ డిస్పర్షన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్రాక్షన్ ఆల్ ద ఆల్ ద అబో ఆల్ ద అబో కానీ నన్న ఆఫ్ దీస్ ఉన్నప్పుడు కానీ కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి ఓకే ఇక్కడ చూస్తే సన్లైట్ నుంచి వాటర్ డ్రాప్ ప్రిజం లాగా పనిచేసి మనకు సెవెన్ కలర్స్ ఏర్పరుస్తుంది ఇక్కడ వైట్ లైట్ కాస్త ఏమవుతుంది మీడియం వాడడం వల్ల రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది మరియు సెవెన్ కలర్గా స్ప్లిట్టింగ్ అవుతుంది దీన్ని డిస్పర్షన్ అంటే రిఫ్లాక్ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది మరియు డిస్పర్షన్ జరుగుతుంది ఈ భాగంలో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది ఈ విధంగా రిఫ్రాక్షను డిస్పర్షను టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మూడు ఫినామినాలు జరిగి రెయిన్బో ఏర్పడుతుంది కావున ఆల్ దాబో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది 
మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమిటి ఓల్డ్ యాంపియర్ వాట్ ఓమ్ అనేటికి ఒకసారి విశ్లేషణ చూద్దాం ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ పర్ టైమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కూలింగ్ బై సెకండ్ అంటారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాంపియర్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన మూడు టర్మ్స్ చాలా రే ప్రతిసారి రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నాడు వోల్టేజ్ యొక్క డెఫినేషన్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద ఛార్జ్ సో జోల్ బై కూలింగ్ అవుతుంది వోల్ట్ ఇక్కడ కూలం బై సెకండ్ అయినా అడిగి యాంపియర్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది జౌల్ బై కూలం దేనికి సమానం అంటే వోల్ట్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది లేదా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి యూనిట్ ఏంది అంటే వోల్ట్ అని రాయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్కి వోల్ట్ బై యాంపియర్ ఏంది అంటే ఓమ్ అని లేదా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ సూత్రం ప్రకారం ఆర్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ అని మొత్తం మీద ఈ ప్రశ్నకు అయితే సమాధానము యాంపియర్ అనేది కరెక్ట్ కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ పైన చాలా రిపీటెడ్గా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్కు యూనిట్ ఆంపియర్ మరి వోల్టేజ్కి లేదా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి యూనిట్ వోల్ట్ పవర్కి ఎలక్ట్రికల్ పవర్కి యూనిట్ వాట్ రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్ ఓమ్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఫైండ్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఏ బిల మధ్య ఎఫెక్టివ్ లేదా ఈక్వీవేలెంట్ రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే ఇక విశ్లేషణ కొద్దాం ఇక్కడ ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉండాయి మరి ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉండాయి మొదట ఈ విషయాన్ని సాల్వ్ చేస్తే ప్యారలల్గా ఉంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అవుతుంది టూ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ ఓమ్స్ అవుతుంది సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఓమ్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ టెన్ ఓమ్స్ ట్వంటీ ఓమ్స్ ఒకదాంతో ఒకటి ప్యారలల్గా లేదా సమాంతరంగా ఉండాలి సమాంతరంగా ఉన్నప్పుడు సూత్రం చూడండి ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ బై టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఏమవుతుంది టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది మరి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ బై థర్టీ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ట్వంటీ బై త్రీ ఓమ్స్ ఒకసారి ఆప్షన్స్ని పరిశీలన చేద్దాం ట్వంటీ బై త్రీ ఓమ్స్ ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ యాన్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ అనే ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి డ్రిఫ్ట్ మామూలు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా స్పీడ్గా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లైట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ మాత్రం చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది మరి ఒకసారి ఆన్సర్ని పరిశీలిద్దాం డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అని చూడండి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ క్యూ బై ఏ మరి కాపర్కి సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ని ఒకసారి కానీ పరిశీలన చేస్తే ఇది కేవలం పా జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ మిల్లీమీటర్ పర్ సెకండ్ కానీ రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అనేది ఉంది పర్ సెకండ్కి కేవలం ఎలక్ట్రాన్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ మీటర్లు మాత్రమే కదులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ డిపెండ్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ కండక్టర్ నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఆల్ ద అబవ్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆల్ ద అబవ్ మరి ఎలా డిపెండ్ అవుతుందో ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే లెంత్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ మెటల్స్కు రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా అనమాట ఒక్కొక్క సబ్స్టెన్స్కు రెసిస్టెన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఆన్సరు ఆల్ ద అబవ్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం హోమ్స్లా ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ హోమ్స్లా అనేది ఎవరికి సంబంధించింది గ్యాసియస్ కండక్టర్స్ మెటాల్ కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మెటల్ కండక్టర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి మెటల్ కండక్టర్కు గీసినటువంటి గ్రాఫ్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది చూస్తే చూడండి మెటల్ కండక్టర్లకు వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్కి వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్కి మరియు కరెంట్కి 
ప్రొపోషనల్ రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే ఓల్టేజ్ డిఫరెన్స్ పెంచే కొద్దీ ఆ వైరుగా ఉండబోయే కరెంటు కూడా గ్రాజువల్గా ప్రొపోషనల్గా పెరుగుతుంది అలా కాకుండా సెమీ కండక్టర్లకి మరి ఓం నియమాన్ని పాటించని వాటికి ఇలా ప్రపోషనాలిటీ ఉండదు ఇట్లా కరువుగా వస్తుంది ఈ పిక్చర్ చూపించి ఇది ఏలాంటి సబ్స్టెన్స్ అంటే నాన్ ఓమిక్ సబ్స్టెన్స్ అనాలి ఈ పిక్చర్ చూపించి ఇది ఎలాంటి సబ్స్టెన్స్ అంటే ఓమిక్ సబ్స్టెన్స్ అనాలి ఓకే ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సరు కరెక్ట్ ఆన్సరు మెటల్ కండక్టర్స్ ఇస్ ద కట కరెక్ట్ ఆన్సర్ మిగిలినటన్నిటికి కూడా ఓమ్స్లా వ్యాలిడ్ కాదనమాట అంటే రెండో సిచ్యువేషన్లో చూపినట్టు గ్రాఫ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ప్రివెంట్ డ్యామేజ్ డ్యూ టు ఓవర్ లోడింగ్ టు ద హౌస్ హోల్డ్ సర్క్యూట్ హౌస్ హోల్డ్ సర్క్యూట్లో డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేయడానికి వీటిలో దేన్ని వాడాలి స్విచ్ ఫ్యూజ్ రెసిస్టెన్స్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ఒకసారి ఆన్సర్ని అనలైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళే కరెంటు ఇక్కడ మనం ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం ర రక్షణ పరికరంగా ఫ్యూజ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్యూజ్ అనేది ఒక లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటి మెటల్ ఇది మనకు ఇంట్లోకి ట్వంటీ యామ్స్ అలో ఉంది అని అంటే ట్వంటీ యామ్స్ వరకు తట్టుకోగలుగుతుంది వన్స్ ట్వంటీ యామ్స్కు మించిన వెంటనే ఇది మెల్ట్ అయిపోయి సర్క్యూట్ ఓపెన్ అవుతుంది కావున మనకు ప్రొటెక్టింగ్ డివైస్ ఎవరు అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఫ్యూజ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దు ఇండక్షన్ స్టవ్ వర్క్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ స్టవ్ ఏ ప్రిన్సిపుల్ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అని అంటే ఒకసారి ఆప్షన్స్ పరిశీలన చేయండి ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లో జనరేటరు స్విచ్ ఫ్యూజ్ అనేటి అసలు ప్రిన్సిపుల్స్ కాదు కావున కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనే ప్రిన్సిపుల్ మీద ఆధారపడుతుంది నెక్స్ట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ద ప్లేన్ ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓకే కింద ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే ఆన్సర్ని ఒకసారి విశ్లేషిద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ద ఏరియా ఇక్కడ యూనిట్ ఏరియా అనడానికి ఏరియా అనడానికి మాత్రమే తేడా ఉంది ఏరియా అనేది వస్తే అది ఫ్లక్స్ అని అదే పర్పెండిక్యులర్ ఏరియా అని వస్తే అది యూనిట్ ఏరియా అని కానీ వస్తే అది ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అవుతుంది యూనిట్ ఏరియా అనే మాట వస్తే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఒట్టి ఏరియా వస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ప్లేస్డ్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అనేది ప్రశ్న ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజంలో యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక సర్క్యూట్ని ప్లేస్ చేస్తే అక్కడ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది దాని యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంది అంటున్నారు ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే ఇక ఆన్సర్ని పరిశీలిద్దాం చూడండి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అనేది ఏమవుతుందంటే B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ డి ఫైవ్ బై డిటి అంటే చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంటూ కరెంట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ పవర్కి త ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఓల్టేజ్ లేదా ఈఎంఎఫ్కి సమానం అవుతుంది ఎనివే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ డి ఫైవ్ బై డిటి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి ద ఇండ్యూజ్డ్ కరెంట్ విల్ అప్పియర్ ఇన్ సచ్ ఏ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈజ్ అపోజ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద కాయిల్ అని ఎవరు చెప్పినారు మనము ఏ దేనివల్ల అయితే కరెంట్ ఇండ్యూజ్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ని అపోజ్ చేసే విధంగా కరెంట్ వస్తుంది అని ఎవరు చెప్పినారంటే కింద ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే లెంజ్లా ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దు ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్కు ఎస్ఐ యూనిట్లు ఏంటి అనేది ఒకసారి ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్కు ఎస్ఐ యూనిట్లు టెస్లా అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి ఎస్ఐ యూనిట్లు టెక్స్ టెస్లా 
వెబర్లు ఆన్సర్లు వెబర్ ఆన్సరు వెబరు వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ టెస్లా అవుతుంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సరు వెబర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నలు పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కన్వర్ట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చేటి కింద ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూద్దాం మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చేది జనరేటర్ అదే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా మార్చేది మోటార్ అనమాట మనం సినిమా థియేటర్లో కరెంటు పోయినప్పుడు జనరేటర్ వేస్తారు కదా అంటే అక్కడ కరెంట్ అవసరం అవుతుంది అన్ని చక్రం తిరుగుతుంది తిప్పుతారు డీజిల్ లాంటివి వేసి అక్కడ కరెంట్ వస్తుంది కాబట్టి జనరేటర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నిష్ట ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇన్ యూనిఫామ్ ఈజ్ టూ టెస్ట్లా వాట్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ సర్ఫేస్ ఏరియా పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్ అనేది కింద ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే ఆన్సర్ని చూద్దాం ఓకే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఓకే ఆన్సర్ బీఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు బిఏ బి అనేది రెండు టెస్ట్లా ఇచ్చినారు ఏరియా అనేది హాఫ్ అని ఇచ్చినారు ఒకదాంతో ఒకటి మల్టిప్లై చేస్తే వన్ వెబర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ వెబర్ ఎక్కడుంది ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కనుక్కోమన్నారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ఏ టెన్ న్యూటన్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అనే రెక్ట్ రెక్టాంగులర్ కండక్టర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ లాంగ్ ప్లేస్డ్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద ఇఫ్ ద కరెంట్ కండక్టర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ యాంపియర్స్ దెన్ బి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని కనుక్కోమంటున్నారు ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలించండి ఓకే కీ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిల్ సైన్ తీటా అనేది యూజ్ అవుతుంది బి అనేది కనుక్కోవాల్సింది ఎఫ్ ఇచ్చినారు టెన్ న్యూటన్స్ తర్వాత ఐ ఇచ్చినారు ఫిఫ్టీ యాంప్స్ లెంత్ ఇచ్చినారు ఫిఫ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు అయితే అన్నీ కూడా ఎస్ఐ యూనిట్లు ఉండాలి కాబట్టి సెంటీమీటర్లను మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం మరి పర్పెండిక్యులర్ అన్నారు కాబట్టి తీటా నైంటీ డిగ్రీస్ సైన్ నైంటీ వన్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే సైన్ నైంటీ వన్ కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టాం ఇక్కడ ఎఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఐఎల్ అవుతుంది ఎఫ్ టెన్ న్యూటన్స్ ఐ ఫిఫ్టీ యాంప్స్ ఐదు సెంటీమీటర్లు ఓకే సింప్లిఫై చేస్తే చూడండి 10 బై ఫిఫ్టీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ ఈ టెన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీలో ఉండే టెన్ను టెన్ పవర్ మైనస్ టూ వెళ్ళి టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ ఫైవ్కి పోతే ప్లస్ టెన్ పవర్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ టెస్ట్లా అవుతుంది ఫోర్ టెస్ట్లా ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఆప్షన్ ఫోర్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం ఇక కెమిస్ట్రీలోకి వచ్చాం వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ హెచ్ టు అండ్ ఇన్ టు ద బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈ రియాక్షన్లో బ్యాలెన్స్ చేస్తే మోల్స్ యొక్క రేషియో ఏమవుతుంది బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఒక రెండు ఓలు ఉండ ఇక్కడ ఒక్క ఓ ఉంది కాబట్టి టూతో మల్టిప్లై చేస్తే టూ హెచ్ టూ ఓ అవుతుంది ఇక్కడ రెండు రెండు ఇక్కడ రెండు నాలుగు హెచ్లు ఇక్కడ రెండు పెడితే సరిపోతుంది అంటే టూ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఓ టూ యూస్ రైట్ టు టూ హెచ్ టూ ఓ టూ అంటే రెండు రెండు టూ ఇస్ టు టూ రెండు ఒకటే సంఖ్య కాబట్టి కొట్లు పోతే వన్ ఇస్ టు వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మూల నిష్పత్తి హైడ్రోజన్కి మరియు వాటర్కి వన్ ఇస్ టు వన్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద ప్రిస్పిటేట్ ఫార్మ్డ్ వెన్ సిల్వర్ నైట్రేట్ అండ్ రియాక్ట్ విత్ సోడియం క్లోరైడ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ సోడియం క్లోరైడ్ రియాక్ట్ అయితే ఏం ప్రిస్పిటేట్ ఏర్పడుతుంది ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే ఆన్సర్ చూద్దాం చూడండి సోడియం క్లోరైడ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ ఒకదాంతో ఒకటి రియాక్ట్ అయ్యి 
సిల్వర్ క్లోరైడ్ అనే ప్రెసిపిటేటు సోడియం నైట్రేట్ అనే యాక్వేస్ సొల్యూషన్లో ఏర్పడుతుంది ఓకే అక్కడ ఏర్పడేది సిల్వర్ క్లోరైడ్ అనే ప్రెసిపిటేట్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఏజీసీఎల్ కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ సోడియం సోడియం యొక్క ద్రవ్య రాసి ఏమవుతుంది సోడియం యొక్క ద్రవ్య రాసి సోడియం యొక్క అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ కాబట్టి దాదాపు డబల్ డబల్ లేదా అంతకన్నా కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ త్రీ అనేది అటామిక్ మాస్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ వెన్ సోడియం కార్బొనేట్ రియాక్ట్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ సోడియం కార్బొనేట్ కార్బొనేట్లు ఉన్నది ఉంది అది యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది కార్బొనేట్లు బై కార్బొనేట్లు రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక గ్యాస్ వస్తుంది అది ఆలోచన చేయండి కింద ఆప్షన్స్ను పరిశీలన చేయండి ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సరు కార్బొనేట్లు కానీ బై కార్బొనేట్లు కానీ అంటే లేదా హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్లు కానీ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వస్తుంది ఇది మ్యాచ్ స్టిక్ని వండడానికి సహాయం చేయదు ఆర్పేస్తుంది మరియు సున్నపు తేటను పాల వలేగా టర్న్ మిల్కీగా మారుస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం వెన్ ఏ మెటల్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్డ్ మొదటగా మెటలు మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏ నేచర్ కలిగి ఉంటే చూడాలి ఇక్కడ షార్ట్ కట్ మహేష్ బాబు అని గుర్తుపెట్టుకుంటే మెటల్స్ బేస్ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి మరియు మెటల్ ఆక్సైడ్లు కూడా బేస్ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి ఒక బేస్ నేచర్ కలిసినటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఎసిడిక్ నేచర్ కలిసిన సబ్స్టెన్స్ రెండు ఒకదాంతో ఒకటి రియాక్ట్ అయితే న్యూట్రలైజేషన్ జరుగుతుంది న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్లో సాల్ట్ మరియు వాటర్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ మరియు స్ట్రాంగ్ బేస్ రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏం ఏర్పడింది అనేది కింద ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే ఇక కీ విషయానికి వస్తే చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షను రెండు కూడా ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కలచడం వల్ల వచ్చింది రెండోది సల్ఫేట్ అని చూడగానే అది హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మనకు కావాల్సింది వీక్ యాసిడ్ ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ఏఓహెచ్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేసు సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనేది వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ ఎన్ఏ సోడియం అసిటేట్ అనే ఒకటి వంటి సాల్ట్ ఏర్పడింది దీని నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది ఎందుకని స్ట్రాంగ్ బేసు వీక్ యాసిడ్ ఏది స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఆ నేచర్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ సాల్ట్ యొక్క నేచరు బేస్ నేచర్ సోడియం అసిటేట్ మొత్తం మీద వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్తో ఏర్పడి ఉండేది కాబట్టి ఆప్షన్స్ చూద్దాం సోడియం అసిటేట్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఆన్ ద హీటింగ్ ఆఫ్ జిప్సమ్ టూ సెవెంటీ త్రీ వీ గెట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద జిప్సమ్ని వేడి చేస్తే అదేమవుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కోల్పోయి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఏర్పడుతుంది సిఏఎస్ఓ ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ ఏర్పడుతుంది అనమాట కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ నెక్స్ట్ ద మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ పాజిబుల్ ఫర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూకు పాజిబుల్ అయ్యే ఎల్ వాల్యూలు ఎల్ వాల్యూలు ఎన్ ఎన్ కన్నా ఒకటి తక్కువ ఉంటాయి ఎల్ యొక్క మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఎన్ మైనస్ వన్ అనమాట అంటే టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ ఎల్ యొక్క మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ వన్ ఇది ఎన్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపాల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ టూ యొక్క కు సంబంధించి ఎల్ వాల్యూ వన్ అనేది నెక్స్ట్ షేప్ ఆఫ్ ద డిఆర్బిటల్ డిఆర్బిటల్ యొక్క షేప్ ఏంది అని అంటే ఒకసారి ఆప్షన్స్ను పరిశీలన చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సరు డబుల్ డంబెల్ ఎస్ అనేది ఎస్ ఆర్బిటాల్ యొక్క షేప్ స్పెరికలు పి ఆర్బిటాల్ యొక్క షేప్ డబుల్ డంబెలు డి ఆర్బిటాల్ యొక్క షేప్ పి ఆర్బిటాల్ ది డంబెలు డి ఆర్బిటాల్ ది డబుల్ డంబెలు ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ది ఫోర్ ఫోల్డ్ డబుల్ డంబెల్ అనమాట ఓకే ఎనీవే కరెక్ట్ ఆన్సర్ డబుల్ డంబెల్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద క్వాంటమ్ నెంబర్ గివ్ ద స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 
ఏ క్వాంటమ్ నెంబరు స్పిన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క స్పిన్ను తెలియజేస్తుంది ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సరు స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అయిన ఎంఎస్ మరి ఎన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబరు ఇది ఎనర్జీని మరియు ఆటమ్ యొక్క సైజును తెలుపుతుంది అనమాట షెల్ యొక్క సైజును ఎల్ అనేది అజిమ్తుల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ లేదా యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇది సబ్షెల్ యొక్క షేప్ను తెలుపుతుంది నెక్స్ట్ ఎంఎల్ ఇది ఆర్బిటాల్ యొక్క ఓరియంటేషన్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఈజ్ కేస్ డ్యూ టు ద స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ దేన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ డిక్రీజ్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఒక ఆటమిక్ సైజ్ పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు చివర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క పైన న్యూక్లియస్ యొక్క అట్రాక్షన్ పవర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి షెల్స్ వల్ల తగ్గుతుంది ఇలా తగ్గడం వల్ల దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి అవసరమైన ఎనర్జీ చాలా తగ్గుతుంది కాబట్టి డిక్రీజ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద నంబర్ ఆఫ్ డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఫోర్త్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్క పీరియడ్లో టెన్ ఉంటాయి ఒకసారి మనం చూద్దాం ఓకే పీరియాడిక్ టేబుల్ ఫోర్త్ షెల్ అంటున్నారు ఫోర్త్ షెల్లో డీ బ్లాక్ టేమ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి చూడండి పది ఉంటాయి డీలో పది ఐ ఐదవ అడ్డు వరుసలో కూడా పది అనమాట ఆ తర్వాత ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ రెండు వస్తాయి మొత్తం మీద డి అనే సబ్షెల్లో టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి కాబట్టి డీనే ఉంటుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దు కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి టెన్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ వైల్ గోయింగ్ డౌన్ గ్రూప్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ గ్రూప్లో పైన ఇండి కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ కరెక్ట్ అయింది అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అట్ షెల్ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజ్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ ఆల్ దాబో పైన ఇండి కిందకి వచ్చే కొద్దీ ఏదైనా గ్రూప్లో నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ పెరుగుతాయి పైన నుంచి కొందుకు వచ్చే కొద్దీ అటామిక్ సైజు పెరుగుతుంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆల్ దాబో అటామిక్ నెంబర్లు కూడా పెరుగుతాయి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ బిగ్గర్ సైజ్ కంపేర్ టు అదర్ కింద వానిలో మిగిలిన వాటికన్నా ఎక్కువ సైజు ఉండేది ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కే ఎందుకో ఒకసారి విశ్లేషిద్దాం చూడండి ఇది పొటాషియం అనేది నాలుగు షెల్స్ కలిగి ఉంది మిగిలినటి బెరీలియము బోరాను కార్బను ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ పీరియడ్కి సంబంధించినట్టు అంటే రెండు షెల్సే ఉంటాయి దీంతో నాలుగు షెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సైజ్ పెద్దది మనం ఎట్ట కనుక్కోవాలి పీరియాడిక్ టేబుల్ లేదు కదా అంటే ఈ నంబర్ చూడండి నంబర్ బట్టి మనము ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి ఎన్ని షెల్స్ ఉండేది కనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దు ద కండిషన్స్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ ఏవైనా రెండిటి మధ్య అయానిక్ బాండ్ ఏర్పడాలంటే ఏమి ఉండాలి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిమిలర్ ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ లెస్ దాన్ వన్ పాయింట్ నైన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పాయింట్ నైన్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అయానిక్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్ డస్ నాట్ ఓబే ద ఆక్టెట్ రూల్ కింద వానిలో బాండ్ ఏర్పడిన కూడా ఆక్టెట్ రూల్ ఫాలో కాదేది ఓసారి ఆన్సర్ని విశ్లేషిద్దాం చూడండి ఇక్కడ బెరీలియం క్లోరైడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ బెరీలియంలో అవుటర్ మోషన్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి బాండ్ ఏర్పరచుకున్నా కూడా అవి నాలుగే అయినాయి అవుటర్ మోషన్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాలేదు అయినప్పటికీ ఇది ఒక స్టేబుల్ కాంపౌండ్ బెరీలియం క్లోరైడ్ అనేది ఇది ఒక మినహాయింపుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ బెరీలియం క్లోరైడ్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న లేటరల్ ఓవర్ల్యాప్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లేటరల్ ఓవర్ల్యాప్ అయితే ఏ బాండ్ ఏర్పడుతుంది కరెక్ట్ ఆన్సరు పై బాండ్ హెడ్ ఆన్ ఓవర్ల్యాప్ లేదా ఎదురెదురు అతిపాతం అయితే సిగ్మా బంధము పాశ్వ అతిపాతం లేదా లేటరల్ సైడ్ వైజ్ ఓవర్ల్యాప్ అయితే పై బాండ్ ఏర్పడుతుంది సిగ్మా బాండ్ అనేది స్ట్రాంగ్ బాండ్ 
పై బాండు దాంతో పోలిస్తే వీక్ బాండ్ కాబట్టి ఏదేమైనా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ పై బాండ్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వేలెన్సీ సెల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి కేంద్రక పరమాణు అంటే మధ్యలో ఉన్న పరమాణు చుట్టూ ఎన్ని వలక్ ఎంటర్ ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉన్నాయి కరెక్ట్ ఆన్సర్ని పరిశీలిద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు జంటలు ఉన్నాయంటే హెచ్ టూ ఓలో ఏదైతే నెంబర్ తక్కువ ఉందో అది సెంట్రల్ ఆటం కాబట్టి ఓ సెంట్రల్ ఆటం అందులో బాండ్లో పాల్గొనే జంటలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సరు టూ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ మినిమం వీటిలో బాండ్ యాంగిల్ మినిమంగా ఉన్నది ఏది బెరీలియం క్లోరైడ్ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ మీథేన్ అమ్మోనియా ఆప్షన్ ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఆన్సర్ను విశ్లేషిద్దాం చూడండి బెరీలియం క్లోరైడ్లో బాండ్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్లు వన్ ట్వంటీ మీథేన్లో వన్ నాట్ నైన్ అమ్మోనియాలో వన్ నాట్ సెవెన్ చూడండి ఇక్కడ రిపల్షన్ తక్కువ ఉండేదాని కోసం మొత్తం వన్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీల్లో అమరేదానికి ఛాన్స్ ఉంది రిపల్షన్ తక్కువ ఉండాలా త్రీ సిక్స్టీని రెండిటిగా పంచం అంటే వన్ ఎయిటీ దూరంలో ఉంచవచ్చు ఇంత దీన్ని రిపల్షన్ తక్కువ ఉంటుంది మూడు ఉండాయి రిపల్షన్ తక్కువ ఉండేలా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీని అమలు చేయమంటే త్రీ సిక్స్టీ బై త్రీ వన్ ట్వంటీ అవుతుంది మాలిక్యూల్స్ స్పేస్లో ఉంటాయి కాబట్టి పేపర్ మీదనే ఉండాలని అక్కర్లేదు కాబట్టి నాలుగు ఉండాలంటే మామూలుగా నైంటీ కానీ స్పేషియల్లో త్రీ డైమెన్షనల్గా ఆలోచన చేస్తే ట్రిపల్షన్ తక్కువ ఉండే యాంగిల్ ఇది అయితే ఇది కూడా అంతే యాంగిల్ ఉండి ఉండాల్సింది కాకపోతే ఇక్కడ ఒక బాండ్లో పాల్గొనని ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యొక్క రిపల్షన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ మూడు కాస్త దగ్గరికి నెట్టబడి వన్ నాట్ నైన్ కాకుండా వన్ నాట్ సెవెన్గా ఉంది మొత్తం మీద ఇక్కడ ఉన్న మూడు మాలిక్యూల్స్లో తక్కువ ఉండేది అమ్మోనియాకు వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మోనియా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దు హూ ప్రపోజ్డ్ ద అయానిక్ బాండ్ అయానిక్ బాండ్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేసినారు ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే లూయిస్ చుక్కల పద్ధతిని పెట్టినాడు మోస్ట్లీ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ పౌలింగ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ స్కేలు మరియు హైబ్రిడైజేషన్ చెప్పినాడు కోషల్ అయానిక్ బాండ్ చెప్పినాడు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కోషల్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీటింగ్ ఆన్ ఓవర్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఏ గాలి లేకుండా హీట్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటాం ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్యాల్సులేషన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ అయితే రోస్టింగ్ ఇది బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లో ఫ్లక్స్ కలిపి వేడి చేసేటువంటి విధానాన్ని స్మెల్టింగ్ అంటారు కరోషన్ అనేది లోహక్షయం తుప్పు పట్టడం అనేది దీనికి దీనికి సంబంధం లేదు ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ క్యాల్సులేషన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ రోస్టింగ్ ఫ్లక్స్ కలిపి చేస్తే దాన్ని స్మెల్టింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం సిన్నాబార్ అనేది దేనికి దేనికి సంబంధించిన ఓర్ ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ హెచ్జి ఒకసారి ఆన్సర్ని విశ్లేషిద్దాం ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరము వీటిల్లోంచి అడుగుతూనే ఉంటారు కాబట్టి ముఖ్యమైన అటు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిన్నాబార్ హెచ్జిఎస్ గిలీనా పీబిఎస్ బాక్సైట్ ఇలా ఇవి ఏటికి సంబంధించిన ఊరు కొన్ని ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి పేర్లు చూడండి కాబట్టి ఇలాంటివి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిన్నాబార్ హెచ్జిఎస్ ఇది సల్ఫైడ్కి సంబంధించిన ఊరు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం దీని ధాతు ఓకే హెచ్జిఎస్ మెర్క్యూరికి సంబంధించినటువంటి ఊరు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ఇన్ విచ్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ద మోల్టెన్ మెటల్ ఈజ్ స్టిర్రిడ్ విత్ గ్రీన్ వుడ్ లాగ్స్ పచ్చి కర్రలతో బాగా కలిపే మెథడ్ ఏంది ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సరు పోలింగ్ ఓకే పోలీసు వాళ్ళు పచ్చి కర్రలతో కొడతారు అని గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా ఉంటుంది ఒకసారి ఆన్సర్ని చూద్దాం ఓకే ఇవన్నీ కూడా ప్యూర్ మెటల్ ప్యూరిఫికేషన్ మెటల్స్ అయితే ఇందులో పోలింగ్ని చూడండి 
స్టిరిడ్ విత్ గ్రీన్ లాక్స్ ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే చాలాసార్లు బ్లిస్టర్ కాపర్ను కాపర్ను ప్యూరిఫై చేయడానికి వాడతారు పచ్చి కర్రలతో కలుపుతారు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పోలింగ్కి గ్రీన్ వుడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ పోలింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కార్బన్ కార్బన్ మధ్య ఈతి ఇథిలీన్ ఫార్మేషన్కు ఓవర్ల్యాపింగ్ బాండ్ ఈ కార్బన్ కార్బన్ మధ్య డబల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఎస్పి టూ హైబ్రిడైజేషన్ ఏర్పడుతుంది ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఎస్పి సింగిల్ బాండ్ ఉంటే అంటే ఏ అని వస్తే ఎస్పి త్రీ ఈ అని వస్తే ఎస్పి టూ ఐ అని వస్తే ఎస్పి అనే విధంగా గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఒకసారి ఆన్సర్ని కూడా చూడండి ఇది రెండు కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇత్తు డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈన్ ఇథీన్ లేదా ఇథిలీన్ ఇథిలీన్లో సిగ్మా ఎస్పి టూ ఎస్పి టూ బాండ్ ఏర్పడింది కార్బన్ కార్బన్ మధ్య కాబట్టి ఎస్పి టూ ఎస్పి టూ ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ అడ్జస్టెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ గ్రాఫైట్లో పొరల మధ్య దూరం ఎంత ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి కార్బన్ కార్బన్ మధ్య పొరల మధ్య దూరము ఎంత ఉంటుంది అని అంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ యాంగ్స్ట్రా మినిట్లు ఓకే ఆన్సర్ చూద్దాం త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ శాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ శాచురేటెడ్ అంటే బాగా సంతృప్తం చెందినటి అంటే ఆల్కేన్ వర్గానికి చెందినటి సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్గా ఉంటు హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూగా ఉంటుంది ఇది శాచురేటెడ్ ఇది ఆల్కీన్ ఇది ఆల్క్ ఐన్ ఇవన్నీ ఆల్కీన్లు ఆల్కైన్లు అన్సాచురేటెడ్ అనమాట ఇది శాచురేటెడ్ ఆల్కైన్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ కాంపౌండ్ సి టూ హెచ్ టూ వాట్ ఈ ద ఫార్ములా ఆఫ్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ హోమలోగస్ సిరీస్ హోమలోగ సిరీస్లో నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది ఆప్షన్స్ ఇవి ఆన్సర్ని ఒకసారి విశ్లేషిద్దాం హోమలోగ సిరీస్ అంటే సిహెచ్ టూ డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఒకదానికి దాని తర్వాత వచ్చేదానికి ఒకదానికి ఒకటి సిహెచ్ టూ డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ప్రతి దానికి మధ్యలో సిహెచ్ ఫోర్కు సి టూ హెచ్ సిక్స్కి ఎంత దూరం ఉంది సిహెచ్ టూ యాడ్ చేయాలి అట్లాగే ప్రతి హోమలోగ సిరీస్ అంటే ప్రతి దానికి దాని తర్వాత ఉన్నదానికి సిహెచ్ టూ చర్చ చేయాలి సి త్రీ హెచ్ టీకి హెచ్ ఎయిట్కి సిహెచ్ టూ అంటే ఒక సి పెంచాలా రెండు హైడ్రోజన్లు పెంచితే సి ఫోర్ హెచ్ టెన్ బ్యూటేన్ అవుతుంది సి ఫోర్ హెచ్ టెన్ బ్యూటేన్ ఇక్కడ చూడండి సి టూ హెచ్ సిక్స్కు సి ఒకటి హెచ్లు రెండు పెంచితే సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ అవుతుంది సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం దీని యొక్క ఐయూపిఏస్ నేమ్ చెప్తున్నారు ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేయండి ఓకే ఆన్సర్ని విశ్లేషిద్దాం మొత్తం నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి కార్బన్లు పేరెంట్ చేయని ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెంబరింగ్ ఇలా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాబట్టి ఆల్ అని వస్తుంది నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్ నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్ అన్ని సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి ఏన్ ఆల్డిహైడ్ కాబట్టి ఆల్ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ బ్యూటనాల్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం కాంబినేషన్ కా కంబేషన్ ఆఫ్ హైడ్రో కార్బన్స్ జనరల్లీ అకంప్లిష్డ్ బై ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇవి సాధారణంగా హైడ్రో కార్బన్ల దహనం చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది అంటే హీట్ అండ్ లైట్ అనేటి వస్తాయి హీట్ అనే హీట్ అండ్ లైట్ అనేటి వస్తాయి కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యూజ్డ్ క్యాటలిస్ట్ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ హైడ్రో నూనెల హైడ్రోజనీకరణంలో క్యాటలిస్ట్ లేదా ఉత్ప్రేరకంగా దేన్ని వాడతాము అని అంటే ఉత్ప్రేరకం అంటే ఆ పని జరగడానికి త్వరగా అయ్యేటట్టు చేసేటువంటిది ఇవి అన్సాచురేటెడ్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆయిల్స్ చెడిపోతాయి సాచురేటెడ్ అయితే ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉంటాయి కాబట్టి హైడ్రోజనేషన్ చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ త్వరగా కావడానికి యూజ్ చేసేటువంటి మెటీరియల్ ఏంటంటే నికెల్ అనేటువంటి మెటల్ కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నికెల్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్